Roberto Rodríguez, eh, secretario de Educación de Un Nuevo Tiempo, aseguró que en el sector educativo existe una pérdida de la institucionalidad y la autonomía. Con la nueva medida del régimen, quien decidirá el ingreso y la cantidad de cupos a asignar en las universidades. Quien excluye a los venezolanos, a los muchachos de la universidad, no es la universidad es el gobierno nacional que no presta atención a la educación media, que excluye sistemáticamente a, a los muchachos, que no les facilita profesores de física, de química, de matemática, para que tengan las mismas opciones que otros bachilleres a aspirar un cupo en la universidad. Entonces nosotros queremos denunciar con muchísima seriedad esto y como parte de la destrucción institucional y de la nueva agresión que en este momento lleva a cabo el gobierno contra la universidad. Rodríguez también se refirió al déficit presupuestario en las casas de estudios superiores y los precarios salarios que perciben los profesores universitarios, con los que ni siquiera les alcanza para comprar la canasta básica que asciende a 37.960 bolívares. Bien, nosotros también estamos afirmándole al país que los profesores universitarios viven en pobreza crítica, escúchese bien, los profesores universitarios de este país no tienen la cantidad de dinero suficiente, no la ganan para cubrir ni siquiera la canasta alimentaria. El salario de un profesor universitario, de dedicación exclusiva, más de 20 años de servicio con doctorado en la universidad, es de apenas 15.297 bolívares, 77 dólares. Un profesor universitario en la máxima categoría en Venezuela gana 2.5 dólares diarios. Esa es la realidad del docente venezolano. El dirigente nacional de Un Nuevo Tiempo, Roberto Rodríguez, también consideró que el régimen venezolano no está invirtiendo en mejorar los niveles educativos en Venezuela, lo que a su juicio afecta directamente el desarrollo del país. Desde Caracas, Venezuela, para El Venezolano TV, Odel López Escoto.